President, la meg først gi interpellanten ros for å ta opp en særs viktig sak, og det er jo da særlig statkraftdiskusjonen som har blitt aktualisert her. Jeg hører statsråden si at interpellasjonsdebatter kanskje ikke er det mest egnede forum for å diskutere hva som skal skje i statskraft og hvordan man skal styre selskapet og hvordan man skal fundere egenkapitalsituasjonen. Det er jeg enig med statsråden i, men jeg håper at han er enig med meg at tilfeldige meglerseminarer nede i byen her heller ikke er noe særlig egnet sted for at for eksempel styreleder og representanter for eierne diskuterer hva som skal skje med selskapet. Og president, jeg er egentlig ikke så bekymret for statskrafts evne til å bære investeringer med stort behov for kapital. Fordi at selskapet har en betydelig egenkapital opp mot 50 prosent, mye større enn det som er vanlig i norsk næringsliv. Mange ville vært glad, jublet for å ha hatt den egenkapitalen. Det er ikke det som er poenget. Det som er diskusjonen akkurat nå, det er mer selskapets evne og selskapets organers evne til å foreta beslutninger. Og det er bekymringsfullt, president. Jeg hører at statsråden sier at man snakker kontinuerlig med statskraft, og det tror jeg så gjerne. Jeg forstod av innlegget hans at man selvsagt vurderer når man skal bruke 8 milliarder. Men så oppfattet jeg også at man fortsatt var i vurderinger om hvorvidt strategiplattformen er riktig, og den medfører jo mange titals milliarder med investeringer. Jeg ser i årsberetningen for Statkraft for 2009 at man skriver om denne investeringsplattformen og om de tre delene av plattformen, nemlig at man skal være en industriell utvikler i Norge, at man skal være en såkalt europeisk svingprodusent og en grønn global utvikler, som det heter. Jeg går ut fra at generalforsamlingen den 30. juni skal ta stilling til årsberetningen. Da oppfatter jeg at man faktisk også godkjenner den strategiplattformen. Riktig nok står ikke noe om investeringenes størrelse der, men allikevel så vil det være et sterkt signal om at man godkjenner det. Jeg bemerker også, president, at i det samme beretningen, eller i hvert fall forslag til beretning, står noe om styres utholdmodighet med å få en avgjørelse, og at det for selskapets del haster. Så er det ikke slik, president, at Statkrafts eneste mulighet til å gå videre med dette er at man får 8 milliarder i ny egenkapital av staten. Det finnes flere muligheter. Vi har pekt på disse mulighetene flere ganger, og interpellanten var også inne på det. Selskapet kan delprivatiseres. Man kan bruke for eksempel en Statoil-modell, hvor man legger noe inn som heleiet av staten. Annet som er kanskje mer operasjonelt, markedsmessig, som kan legges ut til børsnotering, til annen type eierskap. Så har Statkraft i sin egen balanse, president, betydelige verdier. Og hvis man går litt tilbake... I regnskapene så ser man at det er nesten ingen endringer i balansen. Man selger aldri noe i statkraft. Og så kan man si, nei, skal de selge noen ting? Ja, av og til så er det kanskje fornuftig å omgruppere sine aktiva. Og det er et tankekors at det ikke blir gjort. Man har betydelige verdier i børsnotert selskap i Tyskland. Kunne det vært brukt på en annen måte i forbindelse med den nye strategien? Hva med de betydelige krysseierskapene som ligger i norsk vannkrafteierskap? Kunne det vært noe man kunne omgruppert? Det jeg savner er egentlig signaler mellom eierne og styret om at styret også kunne tenkt i en annen retning enn å sitte i snart halvannet år og vente på et svar på bare det. 
ene delen av dette, i stedet for å få et gå på at tenk friere, vær mer kreative, og kom tilbake med andre ideer.